വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ടെസ്റ്റിമൽ ഫോംസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മള് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ ഫോംസ് പറയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതോടെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തീരെയാണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലായിരുന്നോ ഓക്കെ ബാക്കി വിശേഷമൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നേരെ പോയാലോ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലെ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സൂസൻ ബോട്ട് എ ബാങ്കിൾ വെയിങ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഗ്രാംസ് ആൻഡ് എ നെക്ലേസ് വെയിങ് നയൻ ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് ഷി ബോട്ട് എ റിങ് ഓൾസോ ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ത്രീ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാംസ് വാട്ട് ഇസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിങ് നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്നാ സൂസൻ സൂസൻ എവിടെ പോയി ആ സൂസൻ ഒരു വാള വളയും ഒരു മാലയും ഒരു റിങ്ങും ഒക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് സ്വർണ്ണക്കടയിൽ പോയേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂസൻ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വാങ്ങുമ്പോൾ ആ ഓരോന്നിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബാങ്കിളിൻ്റെ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിൾ എന്താ വള വളയുടെ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്ലൈസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൂസൻ എന്നാ വാങ്ങി ഒരു മോതിരവും കൂടെ വാങ്ങി ഒരു റിങ്ങും കൂടെ വാങ്ങി അപ്പം റിങ്ങിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അതിന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് മൂന്ന് സാധനവും കൂടെ എത്രയുണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം റിങ്ങിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പതിയെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ എവിടെ തുടങ്ങണ്ടേ നമ്മുടെ സൂസൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബാങ്കിൾ ബാങ്കിളിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രാംസ് ഓക്കെ ഇനിയോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ നെക്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ നെക്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ ഈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ത്രീ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ത്രീ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും കൂടെ എത്രയായി ട്വൻറ്റി ഗ്രാംസും ആയി ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണം റിങ്ങിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ നമുക്ക് മുമ്പേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവരെ തമ്മിൽ കൂട്ടാം ഇവരെ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്പർ കിട്ടുമല്ലോ ആ നമ്പറും ഈ നമ്പറും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിട്ടും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് അല്ലേ അപ്പം ആ നമ്പറിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഏത് നമ്പർ കണ്ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ട്വൻറ്റി കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇതേപോലത്തെ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങാണ്ട് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ വീഡിയോ ഒക്കെ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ അത് കണ്ടവർക്ക് ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ പോയി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവരെ തമ്മിൽ ഒന്ന് കൂട്ടാം അവരെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ വൺസ് പ്ലേസ് ഇത് ഇതിൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻത് പ്ലേസ് ഈ നമ്പറിൻ്റെയോ ഇത് വൺസ് പ്ലേസ് ടെൻസ് പ്ലേസ് ഇത് വൺ ബൈ ടെൻത് പ്ലേസ് ഓക്കെ സോ ആദ്യം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എഴുതി ഓക്കെ ഇത് വൺസ് പ്ലേസ് അല്ലേ സോ അടുത്ത നമ്പറിൻ്റെ വൺസ് പ്ലേസ് കിടക്കുന്നത് സീറോ ആണ് ഇത് ടെൻസ് പ്ലേസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തേ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് സോ വൺ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു സോ 
അടുത്ത ആളുടെ അടുത്ത് ചെന്നു അവിടെ ടു ആണ് അത് വണ്ണായി ആ വണ്ണായപ്പം ഇയാൾ ടെൻ ആയി ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം നമ്മൾ പതിയെ 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 നിർത്തി 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 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സോ ഇനി ചെയ്യാം ടെൻ മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എത്രയാ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിങ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിങ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ എനിക്കറിയാം ഞാനിത് ഇച്ചിരി സ്പീഡിലാണ് പോയത് സ്പീഡിൽ പോകാനുള്ള കാരണം ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോസിൽ ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇതേ പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോസും കൂടി ഒന്ന് കാണണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം എ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ റോഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പീസ് ഈസ് കട്ട് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റിമെയിനിങ് പീസ് എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു റോഡിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എത്രയുണ്ട് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോറി സീറോ ഫൈവ് അല്ല ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതായത് ആ റോഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ടോട്ടൽ ലെങ്തിൽ നിന്ന് എത്രയാ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ടോട്ടൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പോഷൻ പോയി ബാക്കി എത്രയാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എവിടെ എഴുതണ്ടേ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓ സോറി ഓക്കെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവും ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് വൺസ് പ്ലേസ് ഇത് ടെൻസ് പ്ലേസ് ഇത് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലേസ് അല്ലേ ഇതോ ഇത് വൺസ് പ്ലേസ് ഇത് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് പ്ലേസ് ഇത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് പ്ലേസ് വാല്യൂസ് എന്ന പോർഷൻ ആണേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഓക്കെ സോ മൈനസ് ആണ് ഇതാണ് ബിഗ്ഗർ നമ്പർ ഇത് ടെന്നും ഇത് എയ്റ്റും ആണ് ഇതാണ് ബിഗ്ഗർ നമ്പർ ആദ്യം അയാൾ എഴുതാം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എവിടെയാ വൺസ് പ്ലേസിൽ ഇവിടുത്തെ വൺസ് പ്ലേസ് ഏതാ ഇതാണ് വൺസ് പ്ലേസ് ഇത് ടെൻസ് പ്ലേസ് ഇത് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലേസ് ഓക്കെ സോ വൺസ് പ്ലേസിൻ്റെ താഴെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലേസിൽ സീറോ ഈ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സീറോ ഇടാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു സീറോ ഇടാം മൈനസ് ചെയ്തേ നമുക്കറിയാം സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല സോ ഇപ്പുറത്ത് ചെന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ ഫോർ ആയി ഇയാൾ ടെൻ ആയി ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വീണ്ടും ഇവിടെ സീറോ മൈനസ് എയ്റ്റ് പോസിബിൾ അല്ല സോ സീറോ ഇപ്പുറത്ത് ചെന്നു ഇയാൾ സീറോ ആയി ഇത് ടെൻ ആയി ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം ഇതാണ് റിമൈനിങ് റോഡിൻ റിമൈനിങ് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോകും കേട്ടോ ഈ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് നോക്കിയിട്ടേ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുള്ളൂ സോ പ്ലേസ് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേസ് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം പോയി കണ്ടിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോവാം സോറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം So, now in the question, we add 10.864 and the number got by inter
இது ஒன்ஸ் பிளேஸ் இது டென்த் பிளேஸ் டென்த் பிளேஸ் ஏதா ஒன் பை டென் இதான் இது டென்த் பிளேஸ் இது ஹண்ட்ரட் பிளேஸ் இது தௌசண்ட் பிளேஸ் நம்ம படித்தாயிருந்து அல்லே இனி செகண்ட் நம்பர் என்னதான் பண்ணே டென்த் பிளேஸ்லேயும் தௌசண்ட் பிளேஸ்லேயும் கூட ஆள்காரை இன்டர்ச்சேஞ்ச் செய்து கழியும்போ நமக்கு கிட்டுந்த நம்ப அதாராகும் பாக்கி ஆள்காருக்கு ஒன்றும் மாற்றம் இல்ல எயிட்டின் ஸ்தானத்து ஃபோரும் வரும் ஃபோரின் ஸ்தானத்து எயிட்டும் வரும் ஓகே ஸோ இதான் நமக்கு கிட்டேண்ட ரெண்டாமத்த நம்பர் ஸோ வாட் டூ வி கெட் என்னோட ஆன்சர் ஆயிட்டுண்டு இனி என்ன சோதிச்சிருக்கே வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் ஓஃப் தீஸ் டூ நம்பர்ஸ் எங்கனா டிஃபரன்ஸ் காணுக டிஃபரன்ஸ் ஒன்று எவ்வளோ கண்டாலும் நமக்கறியாம் என்ன செய்யணும் மைனஸ் செய்யணும் இதில் யார மூத்தையா அல்லெங்கில் இதில் யார லார்ஜஸ்ட் ஆயிட்டுள்ள ஆள் இயாளானல்லே இயாளல்லே வெளிய ஆள் வால் நம்பர் பாட்டில் சேம் ஆண் ஸோ நம்மளுடைய டெசிமல் பாட்டில் நோக்கும்போ இவடே ஒன் பை டென்த் அல்லெங்கி டென்த் பிளேஸில் கூடுதலாயிட்டு நிற்கிற ஆள் ആദ്യത്തെ നമ്പറ അപ്പം ആദ്യത്തെ നമ്പറിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറ് മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ 10.864 പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ മൈനസ് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോറിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് കളയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഫോർ ചെറിയ ആളാണ് അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണം ഇയാളെ വലിയ ആളാക്കാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് അടുത്ത പ്ലേസിൽ ചെല്ലണം ഓക്കെ അടുത്ത പ്ലേസിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെ അപ്പോൾ സിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിക്സ് എത്രയായി ഫൈവ് ആയി എന്നിട്ട് ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തു അല്ലേ കൊടുത്തപ്പം ഈ ഫോറ് ഫോർട്ടീൻ ആയി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് സോറി ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്രയാ സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ചെന്നു ഈ പ്ലേസിൽ അപ്പം എന്ത് പറ്റി ഫൈവും സിക്സും ആണ് ഫൈവിൽ നിന്ന് സിക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല ഫൈവ് അല്ലേ ചെറിയ ആള് ഇപ്പൊ ഇയാളെ വലുതാക്കണ്ടേ അപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യണം ഈ ഫൈവിൽ നിന്ന് അടുത്ത പ്ലേസിൽ ചെന്നു അവിടെ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോകും അതായത് എയ്റ്റ് സെവൻ ആകും അതുപോലെ ഈ ഫൈവ് എന്നുള്ള ആള് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകും സോ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാ നയൻ ഓക്കെ അടുത്ത പ്ലേസിൽ നോക്കിക്കേ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ എത്രയാ ത്രീ പോയിന്റ് ഇവർ എത്രയാകും സീറോ ആകും സോ എന്താണ് ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ സിക്സ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമ്മളത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടെൻത്ത് പ്രോബ്ലം വെൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഈസ് ആഡ് ടു എ നമ്പർ ആൻഡ് ദെൻ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ദ റിസൾട്ട് വാസ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ നമ്പർ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സിമ്പിളാണ് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വെൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ടു എ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിനോട് ഏതോ ഒരു നമ്പറിനോട് നമുക്കറിയത്തില്ല ആ നമ്പർ ആ നമ്പറിനോട് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ആഡ് ചെയ്തപ്പം നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടുമല്ലോ ഇവരെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പം എനിക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടി ഇനി എന്നാ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ ആൻസറിൽ നിന്ന് ഈ ആൻസറിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ നമ്പർ ഏതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഒരു നമ്പറിനോട് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയ ആൻസർ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ നമ്പർ ഏതാണ് എന്നാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എന്നാ വരും നമ്പർ നമ്പർ പ്ലസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇത്ര എഴുതി ഇതും ആൻസർ ആണ് ഇതും ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ആരാ സെയിം ആണ് അയാളെ നമുക്കൊന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്നാ ഏ മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബാക്കി അത്തല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ കിട്ടി മനസ്സിലായോ എന്നാ ചെയ്തേന്ന് ആ ഈ
ഇനി ഇതിനകത്തും നമുക്ക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ പ്ലസ് ഇത് നമുക്കങ്ങ് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഈ നമ്പർ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈ എയ്റ്റ് എവിടെ എഴുതണ്ടേ വണ്ണിൻ്റെ താഴെയാണോ ടൂവിൻ്റെ താഴെയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ട്വൽവിൽ ഇതാണ് വൺസ് പ്ലേസ് ഇതാണ് ടെൻസ് പ്ലേസ് എയ്റ്റിലോ ഇത് വൺസ് പ്ലേസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഏത് പ്ലേസിൽ എഴുതണം വൺസ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന ടു ആ അപ്പം ടൂവിൻ്റെ താഴെ വേണം എയ്റ്റ് എഴുതാൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫോർ മൈനസ് സെവൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം എന്നാ ചെയ്യും അടുത്ത വീട്ടിൽ പോവും അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം അവിടെ ടു ഉണ്ട് ടുവിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മേടിച്ചപ്പം ടു എത്രയായി വൺ ആയി അതുപോലെ ഫോറ് ഫോർട്ടീൻ ആയി ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പം വണ്ണേ ഉള്ളൂ വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ വൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വണ്ണെ നമ്മളിങ്ങ് എടുത്തു അപ്പം അയാൾ സീറോ ആയി ഈ സോറി ഇപ്പം ഈ വൺ എത്രയായി ഇത് ഇലവൻ ആയി സോ ഇലവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്രയാ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെയും കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പം ഈ ആൻസർ ആയി കിട്ടി അപ്പം എനിക്ക് ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും പകരമായിട്ട് ഇയാളെ എഴുതാലോ സെയിം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണത് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഏതോ ഒരു നമ്പറിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിനോട് ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാണാത്ത അല്ലെ കിട്ടാത്ത നമ്പറിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വേറെ വീഡിയോയിലാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഞാനിക്കിപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നറിയാം അല്ലേ ടുവിനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണെന്നറിയാം ഇനി എനിക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞേക്കുക ടുവിനോട് ഏതോ ഒരു നമ്പർ ഈ ത്രീ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ടുവിനോട് ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തപ്പം ഫൈവ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തരാത്ത നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി ഈ ആൻസറിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ആൻസറിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഫോർ ആണ് ത്രീ മൈനസ് സെവൻ പറ്റത്തില്ല സോ ത്രീ ഇപ്പുറത്ത് ചെന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാളെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇത് സിക്സ് ആയി ഇയാൾ തേർട്ടീൻ ആയി തേർട്ടീൻ മൈനസ് സെവൻ എത്രയാ സിക്സ് ഓക്കെ സിക്സ് ഇനി ഇവിടെ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ 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 പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോ നമ്മുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഞാൻ എന്നൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ആ ഇക്വേഷനിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ഞാനൊന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്പറിലേക്ക് എത്തി ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിയേ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതോടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു കേട്ടോ എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ല എല്ലാ പോർഷനും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും പോർഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോൺ വറി ഓടിപ്പോയി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കുക ടീച്ചറെ എനിക്ക് ഈ പോർഷൻ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയാം നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തീർത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പാർട്ടും നിങ്ങൾ കാണണം കാരണം ഒരു പാർട്ട് അടുത്ത പാർട്ടിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത് അല്ലേ സോറി ഓരോന്നോരോന്ന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അതാണ് ഓരോ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സാധനം പിന്ന
അവരും പഠിക്കട്ടെ അവരും നമ്മളെ പോലെ മാർക്ക് മേടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈറ്റൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം കേട്ടോ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ